Witajcie, kochani. Ponieważ wzrasta zagrożenie atakiem nuklearnym, Stany Zjednoczone na swojej stronie rządowej ready.gov to jest taka strona, gdzie rząd mówi jak można się przygotować na, na różnego typu katastrofy. Jeśli wpiszecie tam w jakąś szukajkę nuclear explosion, czyli eksplozja nuklearna, to waszym oczom ukaże się taki oto artykuł. Tak, to jest prawdziwa strona, prawdziwy artykuł i jak widzicie on nie jest aż taki długi. Proszę, przewijam, przewijam, przewijam. I już w sumie koniec. Tak, tutaj są jakieś linki na dole strony. Jest bardzo krótki, więc powinien zawierać absolutnie najważniejsze informacje. Tak? Jak się przygotować do ataku nuklearnego. I teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tego typu wskazaniach pojawiło się coś zupełnie nowego, więc warto chyba o tym wiedzieć, no bo jest to oczywiste. Wśród tych wskazań najważniejszych, absolutnie podstawowych jest znajdź jakiś najbliższy budynek, schowaj się do jakiegoś schronu czy piwnicy. Natomiast wśród tych wszystkich znanych nam już wskazań jest taka zupełna nowość. Where? A mask. Także pewnie wielu z Was będzie zaskoczonych, ale jest to strona rządowa Stanów Zjednoczonych, także na pewno zamieszczają tam dobre informacje, więc kiedy zobaczysz ten ogromny grzyb na niebie, znak eksplozji nuklearnej i widzisz tą niesamowicie silną falę uderzeniową, która zmiata wszystko z powierzchni ziemi i zastanawiasz się, Rety, co mam, co mam robić, co mam wziąć, co mam robić, no to teraz już wiesz, trzeba przede wszystkim, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, założyć maseczkę. W każdym razie chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o tym, co już widzieliście i, i co przykuło Waszą uwagę. Już niektórzy z Was się domyślili, tak, zrobiłem sobie takie postanowienie, żeby każdego dnia przez tydzień nagrywać i wrzucać na główny kanał nowy filmik. Niektórzy już proszą, żebym to kontynuował. Nie wiem, czy dam radę, natomiast bardzo chętnie usłyszę, co wymyślicie na ten temat. Ja oczywiście wcześniej też pracowałem, tylko że byłem skupiony na tych, wiecie, na tych takich długich filmach, bardzo dopracowanych, gdzie mam wiele fragmentów biblijnych, sprawdzane słowa greckie, hebrajskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że zwłaszcza w tym momencie, nie, który jest taki trudny, ludzie jednak potrzebują takiego stałego kontaktu, bardzo prostych rad, wskazówek, a przede wszystkim takiego spojrzenia w moje oczy i zobaczenia tak, jest jeszcze brat w Chrystusie, który jest w miarę spokojny, pogodny, mimo wszystkiego, co się dzieje. Także widzę taką potrzebę. Jeśli uważacie, że powinienem to kontynuować, bardzo proszę powiedzieć. Natomiast chciałem się z Wami podzielić po po prostu tą metodą robienia postanowień tego typu, używania ogromnego kartonu, na którym się robi gigantyczne kratki. Zaczyna się od poniedziałku, żeby każda taka linia to był po prostu cały tydzień. To jest bardzo wygodnie, bardzo fajnie to wygląda. I w każdej kolejnej kratce można napisać numerek, taką liczbę porządkową tego dnia, w którym się wypełniło to postanowienie i wtedy się cieszyć, że tych dni jest tak dużo. Dlaczego robię to na takim kartonie? No bo wtedy czuję, że to jest naprawdę ważne postanowienie, bo poświęcam na to dużo miejsca, dużo zielonej kredki, dużo czasu, żeby żeby te kratki narysować. Poza tym to stawiam gdzieś na widoku. To albo leży na stole, albo jest powieszone na ścianie. Więc co? Więc to mi ciągle przypomina. Nie dość, że to jest ogromne, więc na pewno jest to coś ważnego, to jeszcze mam to ciągle gdzieś tam przed oczyma, jak zawsze gdzieś to jest. Więc przypomina mi to postanowienie, o sobie. Poza tym, jeśli powiesisz coś takiego na widoku, to ludzie, a, którzy przechodzą koło twojego miejsca pracy i tak dalej, to się pytają, o, co to jest? I możesz, jak jesteś taki bardzo odważny, możesz nawet napisać od razu o co chodzi, ale jak po prostu ktoś pyta, jakiś domownik albo gość, to możesz mu powiedzieć, no to właśnie na takie postanowienie i wtedy ten człowiek też będzie twoim, jak to się mówi, a accountability partner, czyli taki partner, który jakby trzyma cię za słowo. Zna twoje postanowienia i patrzy, czy je wypełniasz. Potem patrzy na tą kartę i, i widzi, czy jakieś dni są zamalowane na zielono, czy na czerwono, czy jaki tam system sobie wymyślisz. Ja poszedłem o krok dalej, czyli upubliczniłem to w internecie. Na końcu każdego filmu wy widzicie i ja wiem, że na każdym filmie będzie prawdopodobnie przynajmniej 4000 wyświetleń, więc 4000 ludzi patrzy, czy ja wypełniłem kolejnego dnia to, to postanowienie. Nie? Tego typu metoda, jeśli chodzi o czynienie postanowień i potem trzymanie siebie w ryzach, żeby to postanowienie wypełnić, ta metoda w moim życiu jest najbardziej skuteczna, dlatego ją bardzo serdecznie polecam. Teraz tylko trzeba wymyślić, jakie postanowienie zrobić. Bo wiecie, jest taka moda na robienie takich najprostszych i ja też Was do tego zawsze zachęcałem. No po prostu zrób sobie postanowienie, żeby chociaż zrobić sobie taką krótką modlitwę każdego dnia, albo żeby 
żeby przeczytać chociaż jedną stronę dziennie czegoś, albo chociaż jedną pompkę zrobić i tak dalej. Natomiast tutaj y, zrobiłem zupełnie co innego, czyli się zastanowiłem, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze, bo inne postanowienia też y, wypełniam, czyli na przykład kłada się wcześniej spać, modlę się każdego dnia określoną ilość czasu. Natomiast teraz się spytałem, kim ja jestem, jakie jest moje powołanie, jaka jest moja misja i co y, stanowi trzon tego, do czego zostałem powołany. No jednak robienie filmów. Nie, nie zostałem powołany i też to odnieść do siebie. Nie zostałem powołany przede wszystkim do wczesnego wstawania, ani do ćwiczenia, ani do chodzenia na spacery, ani do czytania książek. Nie. Zostałem powołany przede wszystkim, jak uważam, do robienia filmów na YouTubie w tematyce chrześcijańsko-biblijnej i tak dalej. Więc po podniesieniu się zupełnym z kolan, tak żebym miał energię do pracy i żywego ducha, czyli po wypełnianiu takich postanowień, że wstaję rano, że się ruszam, że się modlę, to trzeba też zrobić takie porządne postanowienie odnośnie tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jeśli jesteś jeszcze uczniem, studentem, zrób sobie postanowienie odnośnie tego, że coś zrobisz, robisz codziennie. Może się będziesz parę godzin uczył, może przejrzysz wszystkie swoje fiszki w świetnej aplikacji Anki Droid. <grym> Polecam zawsze. Natomiast moim powołaniem głównym jest robienie filmów, więc stwierdziłem, przestawię ten swój kierunek zrobienia takich długich i bardzo dobrze dopracowanych filmów na takie codzienne, proste spotkanie z Wami. Jeśli jesteście za tym, żebym to kontynuował, dajcie znać i serdecznego powodzenia w Waszych postanowieniach, zarówno tych bardzo prostych, jak i tych głównych. Obyście swoje powołanie, swoją misję na świecie wypełniali prężnie, bardzo dynamicznie i tryskając życiem na wszystkie strony. Bardzo Was kocham, niektórzy dzielą się tymi filmikami ze znajomymi. Bardzo się cieszę, że stało się tego godne. Wszystkiego dobrego w tym niespokojnym czasie. Szalą. I oby ta światłość była dobrym znakiem. Amen. Cześć. Haha. <laughs> Tokyo.